السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء في كل مكان طلاب الثانوية العامة بحييكم في الجزء الثاني من مراجعة ليلة الامتحان من خلال قناة الأهرام التعليمية إن شاء الله النهاردة مع بعض هنحل البروبلمز اللي موجودة عندنا ونشوف الأفكار بتاعة المسائل دي هل هنقدر نتعامل معها ولا لا طب النهاردة بإذن الله هنبدأ مع بعض في بروبلم بسيطة كده دي شفناها الحلقة اللي فاتت هنا بيقول لي in the circuit show in the figure the reading of voltmeter equal 4 volt طيب تعال نشوفها كده مع بعض عايز ايه مني بيقول لي calculate the electric current intensity passing through the resistance 6 ohm is ها هو هنا وكأنه بيقول لي جابها في صورة choose the correct answer جابها في صورة problem عادية مش هتفرق كتير معايا قد ما انا عايز اعمل خطوات عشان اوصل للحل بتاعي تمام هو هنا عايز يعمل ايه عايز يحسب الالكتريك كارنت فين في ال 6 اوم طب انا هبص واحده واحده هو قايل لي هنا ان الريدنج اوف فولتميتر ايكوال 4 حلو وانا عندي الريزيستنس اللي متوصله مع الفولتميتر 2 اوم يبقى انا كده على طول جبت مين خلي بالك انت كده جبت الالكتريك كارنت انتنستي اللي موجوده في السيركت ليه لان انت سهل جدا تقول لي اي ايكوال في اوفر ار يبقى 4 اللي هو الريدنج اوف فولتميتر على ال2 اللي هي الريزيستنس بتاعتك يبقى انت معاك هنا 2 امبير تمام كده يبقى هنا الالكتريك كارنت انتنستي اللي هيمشي معايا في الواير ده هيبقى 2 امبير طب يا ترى ال 2 امبير هتتجزأ عندي على 6 اوم وال 4 اوم كام وكام؟ هعمل حركة حلوة، هروح جايب الايكويفلنت ريزيستنس بتاعت ال 2 ريزيستنس دي اللي هي هقول له ار داش او ار ايكويفلنت طبعا معروف ان هي 6 تايمز 4 تمام على مجموعهم اللي هو كام 10 ده كده اللي ده عندي لما يكون عندي 2 ريزيستنس تمام وعايز اجيب الايكويفلنت بتاعهم لو هم بارل بعمل ايه بضربهم الاثنين على مجموعهم تمام يبقى هيطلع معايا هنا كده التوتال ريزيستنس بتاعتي 2.4 اوم ال 2.4 اوم معناه ان الالكتريك كارنت ما تنساش ان هو 2 امبير رايح عليهم 2 امبير وهم اصبحوا دلوقتي وكانهم مقاومه واحده قيمتها 2.4 يبقى تاني خطوه هتجيب البوتنشال ديفرنس عليهم هتقول لي ال 2.4 اللي هو التوتال ريزيستنس بتاعهم مضروب في الالكتريك كارنت انتنست اللي داخل عليهم 2 تايمز 2.4 هيطلع معايا 4.8 تمام كده انت جبت مين البوتنشال ديفرنس على كل من ال 6 اوم وال 4 اوم ارجع بقى انا عايز انهي الكتريك كارنت عايز اجيب الكتريك كارنت عند المقاومه 6 يبقى هقول له الاي بتاع ال 6 اوم كده الستبس بتاعتي سهله اهي هتساوي كام؟ هقول له في اوفر ار الفي اللي هو 4.8 هقسمه على ال 6 اوم هيطلع 0.8 يبقى 0.8 تمام ده كده الالكتريك كارنت بتاعي طب لو انا طرحته من ال 2 هيطلع 1.2 هيبقى اجابه منطقيه لو حبيت اراجع اجابتي هقسم ال 4.8 على ال 4 هتطلع 1.2 1.2 بلس 0.8 هيطلع ال 2 امبير اللي كانوا داخلين عليهم من الاول يبقى انت كده بالستبس بتاعتك واحدة واحدة محدش بيجري وراك في الامتحان كده كده معاك ثلاث ساعات تقريبا هتلاقي الدنيا بقت بسيطة ان شاء الله وسليم طب تعال نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي ان ذا جيفن سيركت ذا كارنت انتنستي باسنج ثرو ريزيستنس 30 اوم از 1 امبير يبقى التيار اللي ماشي هنا بيساوي كام؟ 1 امبير طب خلي بالك واحدة واحدة هنا التيار ده 1 امبير حلو ادي 1 امبير بيقول لي اند ذا انترنال ريزيستنس اوف باتري 2 اوم 
الانترنال ريزيستنس اوف باتري يعني الار سمول لو انت هتطلع الجيفن بتاعتك واحده واحده كده هيبقى دي كام 2 اوم حلو مطلوب منك ايه بقى بيقول لي كالكوليت ذا توتال ريزيستنس اوف سيركت طب وممكن يطلب مني ايه تاني ممكن يقول لي هات لي قيمه الفي باتري طب تعال نشوف حاجه حاجه بالراحه هو عايز التوتال ريزيستنس لما يبقى ده 30 وانت شايف الالكتريك كارنت من الباتري طالع من ال 8 اوم بص معايا كويس هيبدا يحصل له هنا ها هيحصل له ديفايد جزء هيخش هنا وجزء هيخش هنا صح يبقى معنى كده ان ال 5 بلس 10 عشان دول سيريز طبعا مع بعض هيبقى هنا الريزيستنس بتاعتي 15 ده 15 المفروض انا لاحظت ان ال 15 وال30 الطيار اتجزأ عليهم يبقى دول كده على طول وانا مغمض متصلين مع بعض ازاي ان بارل يبقى انا هجيب التوتال ريزيستنس بتاعتهم هما الاثنين او الار ايكويفالنت بتاعتهم هقول له 30 تايمز 15 اوفر 30 بلس 15 زي ما عملنا في البروبلم اللي فاتت هيطلع معاك على الكالكوليتر بتاعتك 30 تايمز 15 اوفر 45 تمام ايكوال هيطلع 10 اوم يبقى انت كده مسكت ان المقاومه بتاعتك بتاعه ال30 وال15 ايكوال 10 اوم لما نقول ان المقاومه بتاعتهم 10 اوم هتبقى متصله ان سيريس مع ال8 وال6 يبقى هقول له في الاخر 15 10 بلس 8 بلس 6 هيطلع 24 يبقى ده كده التوتال ريزيستنس اوف سيركت لا ده كده الايكويفالنت بتاعه الاكسترنال ريزيستنس المقاومه الخارجيه بس اللي طلعت 24 تمام هتجمعها مع مين مع الانترنال ريزيستنس يبقى انا هخلي بالي هو عايز الايكويفالنت ريزيستنس بتاعه السيركت المقاومه المكافئه بتاعه الدايره يعني المقاومه الخارجيه فقط ولا بيقول لي هنا انا عايز التوتال ريزيستنس اوف سيركت المقاومه الكليه بتاعه الدايره ما انت معاك انترنال ريزيستنس من الباتري 2 يبقى 24 بلس 2 هتطلع معايا 26 تمام طيب سؤال تاني يوزنج داتا ان اوبزيت سيركت اند نيجليبل انترنال ريزيستنس فور اتش باتري طب تعال نشوف كده ادي السيركت بتاعتي بيقول لي كالكوليت I1 و I2 و I3 طبعا واضح جدا ان هي كيرشوف ها لو هيتطبق عليها الكيرشوف لو اللي هم قانوني كيرشوف الاثنين ونبدا نشتغل عليها بالراحه واحده واحده انا دايما نصيحتي في الكيرشوف بالذات هنبدا ناخد بالنا اول ما نبص على السيركت بتاعتي بص على الكارنت اتجاهها ازاي تاني الدايركشن اوف كارنت يا جماعه عشان كيرشوف لو تطلع سليمه وصحيحة بتبص انت على مين شكل الطيار رايح فين وجاي منين بمعنى اصح انت بتعمل ابلاي للفيرست كيرشوف لو تمام بتطبق قانون كيرشوف الاول اللي هو سميشن اوف الكتريك كارنت اللي رايحة على نقطة تمام بيبقى نفس المجموع اللي خارج من نفس النقطة تمام يبقى انا لو بصيت ات بوينت ايه بص على البوينت ايه كده لو سمحت هتلاقي عندك اي 1 جاي من فوق اهو على البوينت ايه واي 2 مشي في البرانش اللي في النص وهنا اي 3 هلاحظها تاني هلاقي ان الاي 1 اتفكت الى اي 2 واي 3 يبقى انا كده مسكت في فيرست ايكويشن عندي مهمه جدا تمام هتقول لي سميشن اي ايكوال زيرو لما نيجي نحل دلوقتي مجموع الطيارات بيساوي صفر تمام عشان اي 1 ايكوال اي 2 بلس اي 3 او هدخل الاي 1 بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3 ايكوال 0 يبقى انت كده مسكت في مين في فيرست ايكويشن طب تعال نشوف حلها مع بعض يبقى انا في البدايه زي ما قلت لك ات نود اي ها ايه اللي شفته سميشن اي ايكوال 0 بتكتب اللو عشان بتتحاسب عليه بعد كده بتقول لي ان الاي 1 ايكوال اي 2 بلس اي 3 دخلنا زي ما قلنا الاي 2 والاي 3 ممكن ندخلهم هم بعكس اشارتهم يبقى اي 1 ماينس اي 2 ماينس اي 3 ايكوال 0 يبقى انا كده مسكت الفيرست ايكويشن طب هاجي عند اللوب الاولاني لو انا اخترت اللوب اللي فيه 50 اوم اللي فيه اي 1 واي 2 
وخرجت من الباتري الكبيرة اللي هي في عندي هنا 6 وفي عندي 4 وفي عندي 5 تمام لو انا بصيت على 6 و 4 هلاقيهم من الاثنين ان اوبزيت دايركشن يبقى هعمل لهم ايه هعمل لهم سبتراكشن لان دي 6 ودي 4 السبتراكشن بتاعهم هيبقى 2 تمام هجمعه مع ال 5 هيبقى كده التوتال في باتري بتاعي ب 3 تمام يبقى انا قلت سمشن في باتري طلع 3 زي ما انا قلت اهو خلي بالك تاني ال 6 هنا ده النيجاتيف بتاعها وال 4 ده النيجاتيف بتاعها كده الريليشن بتوين التو التو باتري اللي هي في بي 1 وفي بي 3 هتبقى 6 ماينس 2 ايكوال 2 6 ماينس 4 ايكوال 2 تمام بعد كده هلاقي ان الباتري دي مع الباتري في بي 2 ده البوزيتيف بول بتاعي وده النيجاتيف يبقى هعمل لهم عمليه ايه ها برضو نفس الكلام سبتراكشن يبقى 5 هيطلع التوتال في باتري بتاعي ب 3 طب نيجي بعد كده نشوف هلاقي ان الاي 1 ها بيتحرك في الريزيستنس اللي هي 50 في الجزء اللي بره ده كده يبقى 50 اي 1 وماشي مع الفرد اللي انا هفرده لان انا هفرد الفرد بتاعي في نفس الدايركشن بتاع مين الاي 1 تمام بلس اي 2 وكده كده اي 2 ماشيه في الريزيستنس 1 يبقى 1 تايمز اي 2 هتطلع اي 2 طب جميل هيتبقى عندي اي 3 اي 3 مش موجوده اصلا في اللوب دوت وبالتالي هسويها بصفر يبقى انا كده مسكت فين في السكند ايكويجن بتاعتي نيجي بعد كده للسيرد ايكويجن من اللوب الثاني همشي مع البوزيتيف بول هيبقى اي 2 برده تمام وعندي هنا الاي 3 ان اوبزيت دايركشن يبقى نيجاتيف 100 اي 3 طب والاي 1 مش موجود عشان كده عوضت عنه بزيرو يبقى الاي 1 بزيرو وبرتب خلي بالك اي 1 وراها اي 2 وراها اي 3 زي ما عملت في الفيرست ايكويجن يبقى بنفس الترتيب في الثلاث معادلات يبقى زيرو بلس اي 2 ماينس 100 اي 3 ايكوال 5 لان ما فيش غير باتري واحده بس هحل الثلاث معادلات او 3 ايكويجن بالكالكوليتر بتاعتي هيطلع معايا الاي 1 بقيمه والاي 2 بقيمه والاي 3 بالقيمه الثالثه طبعا لو حاطط لي في سكتي هنا اميتر وقال لي هات لي الريدنج اوف اميتر يبقى انا ببص هو البرانش ده ماشي فيه انهي الكتريك كارنت هل هو اي 1 يبقى لازم اقول له ريدنج اوف اميتر ايكوال كذا لو حاطط لي مثلا وقال لي هات لي الباور كونسيومد ان 50 اوم عايز يجيب قيمه الباور اللي استهلكت هنا فطبعا انت بتشتغل على ان الاي 1 هو اللي معاك فيبقى اي 1 باور 2 تايمز ار لان الباور زي ما قلنا مع بعض ممكن يكون ليها اكتر من لو الباور معروف ان هي اي سكوير تايمز ار او في سكوير اوفر ار او اي في في تمام كده طيب ده نوع من البروبلمز تعال نشوف سؤال تاني جالفانوميتر هاز كويل ريزيستنس 60 اوم كالكوليت ذا ريزيستنس اوف ذا شانت ذات ريديوز اتس سنسيفيتي تو فيفث 1 اوفر 5 then calculate total resistance of a meter خلي بالك هو ممكن يجيب المطلوب الاخير على طول ما يطلبش منك الشانت ريزيستنس انت لازم تجيبها عشان تجيب المطلوب التاني تمام هقول تاني في البروبلم دي في بعض الامتحانات او في امتحان من الامتحانات قال له كالكوليت ذا توتال ريزيستنس اوف اميتر على طول ما قالوش هات لي الشانت ريزيستنس خلي بالك لكن انت هنا لازم تجيب الشانت ريزيستنس الاول عشان تجيب المطلوب التاني تمام طب هو هنا بيقول لي ايه بيقول لي ان الار جي الريزيستنس بتاعت الجلفانوميتر اصلا ايكوال 60 يبقى انا كده لما هطلع الجيفن بتاعتي بكتبها طبعا قدامي بيبقى هو سايب لك اكتر من سطر هنا كده في الورقه فانت بتكتب الجيفن بتاعتك بالراحه بتبدا تكتب اللو وتبدا تعمل له ابلاي على طول عشان ما تسرحش طلع الجيفن الاول بعد كده بتكتب اللو اللي هو القانون بتاعك او الريليشن اللي انت تشتغل عليها بعدين بتبدا تعوض وما تنساش تكتب الميجرنج يونت في الاخر تمام ده المبدا الاساسي في اي بروبلم انت هتحله فانا عندي هنا القصه بتاعت ان الشانت ريزيستنس هتعمل لي تقليل للسنسيفيتي بتاعتي تمام للخمس او واحد على خمسه معناها على طول ان الالكتريك كارنت بعد ما تحول الجلفانوميتر الى اميتر المفروض ان الالكتريك كارنت ده هيبقى التيار ده اكبر من تيار الجلفانوميتر بكم مره بخمس مرات 
يبقى الجملة دي كده خلتني أطلع الجيفن ده قدامي تمام أقول له إن الأي إيكوال 5 أي جي يبقى أنا لما أجي أجيب الشانت ريزيستنس اللي هي الأر إس هقول له إيكوال ها أكتب اللو زي ما قلنا أي جي أر جي أوفر أي ماينس أي جي تمام وتبدأ تعوض التعويض المباشر بتاعك أي جي أنا مش عارفها كده كده ولكن الأر جي ب 60 فبكتب له إيه؟ بكتب له 60 أر جي آه سوري أي جي وهنا ال i ماينس i g يعني 5 i g ماينس i g هتطلع معاك 4 يبقى ده كده 4 i g طبعا هتطير ال i g اللي فوق مع ال i g اللي تحت تطلع 60 over 4 يعني هتطلع معاك كام؟ 15 كده الشنط ريزيستنس اللي انت جبتها طلعت كام؟ 15 انا كده لسه ما خلصتش البروبلم طب ليه؟ لان هو طالب مني ان بعد ما توصل الشنط ريزيستنس التوتال ريزيستنس اوف اميتر هيبقى كام؟ طب انت عارف ان الشانت ريزيستنس بتتوصل ازاي؟ بليست ان بارل يبقى هي بتتوصل على التوازي يبقى هترجع للقانون بتاع شابتر 1 اللي هو انا عندي دلوقتي ال 60 اللي هي المقاومه ار جي بتاعت الجلفانوميتر اساسا وعندي الريزيستنس بتاعتي اللي هي الشانت ريزيستنس اللي انا لسه حاسبها يبقى هقول له بضربهم 15 تايم ال 60 على السمشن بتاعهم 15 بلس 60 وتطلع معاك التوتال ريزيستنس بتاع الاميتر طبعا هي محلوله هتطلع 12 في الاخر طب سؤال بعد كده بيقول لي اميتر هاز ريزيستنس ار باسنج ثرو ات كارنت اوف انتنسيتي اي وين ذا اميتر از كونكتد ويز ان اكسترنال ريزيستنس اوف 6000 اوم The intensity of current decreases to 1 over 3 I. Calculate the resistance of ohmmeter. طب أخلي بال. هو في الأول ال ohmmeter دوت مقاومته R. وبيمر في طيار اللي هو the maximum ها current intensity بتاعتي equal I. لما بنحط مقاومة external من برا عشان أقيسها. لقيت ان البوينتر بتاعي بيقل لثلث التدريج اللي هو 1 اوفر 3 اي تمام يا ترى قيمه الار نفسها بتاعت الاميتر اللي هي في الاول موجوده في الجهاز نفسه كانت بتساوي ايه؟ طب تعال نشوف كده مع بعض نحلها ازاي دي؟ قال لي القصه كلها برضو ان انت هتبدا تتعامل بالراحه واحده واحده من خلال اللو بتاع الاميتر اصلا اللي هو بيعتمد على ايه؟ على الانفرس اللي بروبورشنال بين مين ومين ال في والار فانا هعمل معاك حركه جميله جدا هقول لك الاي بتاع الاميتر من الاول قبل ما نحول الاميتر اصلا كان بيساوي ايه بيساوي الفي باتري الباتري اللي توصلت معايا على الار تمام ولكن انا هعمل نفس الريليشن تاني بطريقه اخرى تخلي بالك منها في طريقه الحل دي مهمه جدا هتقفل معاك اي بروبلم للاميتر باذن الله ادي الفي باتري وادي الار بتاعه الاميتر الاساسيه بتاعتي انا لما حطيت اكسترنال ريزيستنس اللي هي ايكوال 6000 لقيت ايه لقيت ان الاي ما فضلش اي يا جماعه الاي قل للتلت يعني بقى 1 اوفر 3 من الاي طب خلي بالك كده ركز معايا معلش هو انت مش ممكن تشيل الاي دي اصلا دلوقتي وتحط قيمتها من هنا تمام انا هحط قيمتها ازاي هكتب 1 اوفر 3 وهشيل زي ما قلنا الاي احط في باتري اوفر ار واروح مكمل بقيه الريليشن بتاعتي اللي هي في باتري اوفر ار بلس 6000 تمام بص كده على الريليشن اللي قدامك اللي انت كتبتها في الاخر انت ممكن تختصر تشيل الفي باتري هنا يبقى 1 ونشيل الفي باتري هنا يبقى 1 بص كده على الدومينيتور تحت اه 3 ار ايكوال ار بلس 6000 طب ما انا لو جبت الار هنا بالنيجاتيف ساين بتاعتها يبقى 3 ار ايكوال ار ايكوال ماينس ار سوري 3 ار ماينس ار هتطلع 2 ار ايكوال كام بقى؟ ايكوال 
ها ثاوزند يبقى انا عندي هنا الار بس بتاعت الاميتر اللي انا طالبها منك ار ايكوال ايه يا جماعه 6000 اوفر 2 هتطلع معاك 3000 او 3000 بتاعتك ايه ده ده انا كده طلعت بمعلومه مهمه جدا ايه هي ان الاكسترنال ريزيستنس اللي هتخلي مؤشر الاميتر يقل للتلت تمام بتساوي ايه 6000 دي الاكسترنال بتساوي الدبل بتاع الريزيستنس بتاع الجهاز نفسه تمام يبقى لو ريزيستنس بتاعت الجهاز ار وانت حطيت اكسترنال قللت البوينتر لواحد على ثلاثة يبقى كده الاكسترنال ايكوال تو ار طب حطيت اكسترنال قللت البوينتر للربع يبقى الاكسترنال ايكوال 3 ار قللت السبع يبقى الاكسترنال 6 ار وهكذا تمام طيب اللي بعده A solenoid coil of length equal 10 cm and consists of 200, uh, 800 turn. Its radius 5 cm. Find. طبعا خلي بالك كلمة cm توديك دائما إن أنت لازم تعمل تحويل. يبقى أنا هعمل هنا time step power negative 2 عشان أحولها من cm للmeter. ده بالنسبة لل length of coil. وبالنسبة للradius برضو نفس الكلام. طب يا ترى هو هنا ممكن يطلب مني إيه؟ قال لي سيلف ها اندكتنس كوفيشن اوف ذا كويل عايز السيلف ها اندكتنس كوفيشن اوف كويل هيبقى ال ايكوال ميو اي ان باور 2 اوفر ال وات ذا ديفرنس بتوين ال كابيتال دي كده مين السيلف اندكتنس لكن ال ال سمول اللي موجوده تحت دي ده اللينس اوف كويل فهو برضو قانون مباشر بمجرد ما بتحط القانون بتبدا تعوض انت عندك الميو 4 باي تايم 10 باور نيجاتيف 7 الكروس سيكشنال اريا هتبقى باي تايم الراديوس بتاعك باور 2 في الان سكوير 800 باور 2 على ال اللي هي 10 وقلنا حولناها ل 0.1 هيطلع معاك وما تنساش ان الميجرنج يونت بتاعي هنري وطبعا انا عايز افكرك بالمره واحنا شغالين دلوقتي الايكويفالنت بتاعه الميجرنج يونت يا جماعه مهم جدا ان انا اجي اقول لك مثلا في سؤال من الاسئله الهنري ده الميجرنج يونت بتاع ايه هتقول لي الفيزيكال كوانتيتي اللي اسمها ها سيلف اندكتنس كوفيشن او ميوتيال اند كوفيشن خلي بالك طب يا ترى الايكويفالنت ميجرنج يونت بتاعته من اللو اللي هي كانت اي ام اف اوفر دلتا اي باي دلتا تي يعني فولت سكند اوفر امبير يبقى الهنري ممكن نقول الايكويفالنت بتاعته فولت سكند اوفر امبير او اوم سكند نخلي بالنا من السؤال ده برضه عشان بيجي كتير طب ممكن يطلب مني هنا ايه تاني؟ قال لي والله ممكن يطلب المجنتيك فلكس دينستي وده سهل برضه ودي موجوده في احد الامتحانات طلب الاثنين منهم لما طلب السيلف اندكتنس كوفيشن ممكن يطلب المجنتيك فلكس دينستي اوف او ات بوينت كويل ان اتس اي اكسس ويتش كارنت باس رو ايكوال تو امبير برضه هتعمل ابلاي للو بتاعي بي ايكوال ميو ان اي اوفر ال وبتبدا التعويض بتاعك المباشر وما تنساش ان الميجرنج يونت بتاعتها هي التسلا عشان تاخد درجه البروبلم كامله يا جماعه البروبلم بالمناسبه احنا عندنا 8 بروبلم بما فيهم رسمه الجراف خلي بالك هم 8 بروبلم طبعا كل واحدة منهم بتو ماركس يبقى درجتين في 8 ب 16 درجة معاك النظر كله بحوالي 44 درجة خلي بالك فهي المشكلة كلها او الاعاقة مش موجودة في البروبلم بس يا جماعة احنا لازم نذاكر كويس جدا ونشوف التعريفات والجيف ريزون وات هابن كل الكلام ده لازم نلمه وباذن الله نتفوق ونقفل ونجيب ال 60 من 60 طب تعالى نشوف مع بعض ها انذر بروبلم بيقول لي ان الكتريك كارنت اوف ان تينستي 10 امبير باس رو 1 اوف 2 ادجيسنت كويل از ذيس كارنت ديكي تو زيرو تمام التيار كان 10 امبير وهو بيمر في الكويل بدا يقل او ينخفض او يختفي او يتلاشى بقى زيرو يبقى حصل هنا تشينج ان الكتريك كارنت ان تينستي دلتا اي هتبقى 10 ماينس 3 هتبقى ايكوال 10 طب بيقول لي هنا ان اي ام اف اوف 660 فولت از انديوزد ان ذا اذر كويل قوه دفع مستحسه 
الاي ام اف الكترو موتيف فورس ديت اتكونت بقيمه 60 فولت فين في الكويل الثاني يبقى انا عندي هنا القصه بتاعت الميتيال اندكشن طب if the coefficient of mutual induction between two coil is 0.3 henry تمام هنا ال m capital اللي هي mutual induction between the two coil 0.3 henry find what find time of current decay in the first coil حلو السؤال ده هو هنا اللو بتاعي emf2 اللي تكونت في السكندري كويل ايكوال اللو دوت معروف ايكوال نيجاتيف ام اللي هو الميتيال اندكشن ها وبشد شرطه كده واكتب دلتا اي اوفر دلتا تي طب انا مطلوب مني مين الدلتا تي اللي هو التايم اللي حصل فيه انخفاض او ايه اضمحلال التيار ده طب تعال نشوف كده ادي الاي ام اف 2 ايكوال نيجاتيف ام دلتا اي 1 ال I1 اللي هو اللي تشينج ان كارنت انتنسيتي في الفيرست كويل او البرايمري كويل اوفر دلتا تي هرتب الحدود هطلع الدلتا تي فوق وانزل ال EMF2 تحت وابدا اعوض تعويض مباشر او اعوض زي ما هي بحط تحت ال EMF60 وبعمل نيجاتيف 0.3 تايم 10 اوفر دلتا تي هيطلع معاك التايم 0.3 0.05 سكند وكده يبقى انت خلصت المساله والدنيا بقت بسيطه وسهله. طب تعال نشوف سؤال تاني هنا بيقول لي كويل كونسيستس اوف 200 سوري 100 تيرن ماجنتيك فلكس باسنج ثرو ات 0.02 ويبر. اف ذا ماجنتيك فلكس دبليكيتد اتضعفت خلي بالك ان سيم دايركشن ثرو 0.01 سكند. Find induced electromotive force in coil. تمام. هنا عشان أحل البروبلم ده بقول له إن ال EMF equal negative n delta phi m over delta t. طب أنت بتقول إن ال magnetic flux حصل لها إيه؟ بقت duplicate. بقت الضعف. كانت هي 0.2. طبعاً ما تنساش تكتب الجيفن يا جماعة. تمام؟ ها 0.2 ده كده ال B1. ال B2 هيبقى 0.04 لأنه حصل له إنه تضاعف تمام يبقى أنا كده قدرت أجيب الدلتا فاي إم خلاص لأن هي كانت 0.2 0.02 بقت 0.04 هعمل سبتراكشن بينهم جبت الدلتا فاي إم وعندي النمبر أوف تيرن إيكوال 100 وعندي الدلتا تي 0.01 سكند خلاص كده البروبلم خلصت لأن هيبقى إم إف إيكوال 100 اللي هو الـ N 0.04 minus 0.082 over 0.01 هتطلع 200 فولت تمام طبعا برضو ما اقدرش اطلع من اللودة الا لما فكرك بمعلومة مهمة جدا برضو اللي هي الميجرينج يونت والاكويفلنت بتاعها طبعا احنا عارفين ان ده فارادايز لو تمام هنا انا ممكن اطلع منه اكتر من ميجرينج يونت والاكويفلنت بتاعها طبعا اي ام اف زي ما احنا شفنا الميجرنج يونت بتاعتها فولت الدلتا فاي ام الميجرنج بتاعتها ويبر حلو طب والدلتا تي بالسكند لو انا عملت كروس مالتيبليكيشن هلاقي ان الويبر ايكوال فولت دوت سكند يبقى انت طلعت ان الويبر اهو ايكوال ها فولت دوت سكند حلو قوي وكده كده انت كنت جايب الويبر من الاول تسلا في شابتر 2 طبعا في او مضروب في مين في متر سكوير اللي هي الكروس سيكشنال اريا بتاعت مين الكويل خلي بالك كل ده كده يقول لي ان انت لو جالك السؤال ده لازم تعرف تحله باذن الله لان هيبقى معاك اللو وهتبدا تطلع الميجرنج يونت بتاع كل حاجه وتوكل على الله ما تخافش اللي بعده A rectangular coil, its dimension 0.2 meter and 0.3 meter. Type is 0.2. ده كده مين الوتس. With 0.3 هو اللينس. خلي بالك. لأن اللعبة ممكن تيجي إن أنا أبقى محتاج أجيب the radius اللي هي إذا the radius آه الدائرة اللي بيلف فيها the coil بتاع the dynamo. تمام. بيبقى أنا عندي الوتس. 
عبارة عن الدياميتر يعني 2 ار فانا لما هقسم الويتس على 2 هيديني الراديوس ار طب انا هحتاجها في ايه في عندي حاجة اسمها انجلر فيلوسيتي ايكوال في ار خلي بالك الانجلر فيلوسيتي اللي هي الاوميجا ما تنساش الاوميجا بتاعتك مهمة جدا تمام اوميجا ار ايكوال في هنشوفها دلوقتي عامة اللو دوت عشان بس ما نلخبطش الدنيا يبقى انا عندي خلي بالك ان الويتس بتاع الكويل اللي هو العرض لما هقسمه على اتنين هيديني الار اللي هستخدمها في حساب الانجلر فيلوسيتي لو شفنا البروبلم ده دلوقتي حالا هنقول تمام فهو هنا فعلا ده كده كان موجود تقريبا في 2018 دور اول البروبلم دي بيقول لي بقى ان الكويل روتيت ات لاينر فيلوسيتي لاينر فيلوسيتي في ايكوال كام 10 باي متر سكند انسايد ا كونستنت ماجنتيك فيلد كالكوليت طب هو عايز يحسب ايه ذا نمبر اوف روتيشن اوف ذا كويل ان سكند تمام عايز يحسب ايه عدد اللفات بتاعت الملف في ثانية اللي هو الفريكوينسي يعني طب انت عشان تجيب الفريكوينسي اوميجا ايكوال 2 باي اف ايه اللي جاب الاوميجا اه اللي هي الانجر فيلوسيتي يا جماعة طب انا هجيب الاوميجا منين من الاول هجيبها بدلالة اللاينر فيلوسيتي اللي هي 10 باي تعال نشوف كده مع بعض الاوميجا زي ما احنا شايفين ايكوال في اوفر ار تمام والاوميجا برضو بتساوي كام 2 باي اف فانا الاول هجيب له الاوميجا 10 باي اوفر 0.1 منين ال 0.1 ما انا قلت لك بص كده في البروبلم فوق معايا بسرعه هتلاقي ان ال 0.2 متر ده ده زي ما قلنا الويتس بتاع الكويل لو قسمته على 2 يديك الراديوس اللي هو الار يبقى الاوميجا في على ار او 2 باي اف فانا هنا استخدمت الاوميجا في على ار عشان اجيب الاوميجا طب وبعد ما جبت الاوميجا الاوميجا بنقول بتساوي 2 باي اف هات لي بقى الاف منها يبقى انت هتقول لي الاف اوميجا على 2 باي الاوميجا عندك ب 100 باي هتعوض بيها على ال 2 باي هتطلع معاك 50 هرتز تمام كده يبقى الار اللي هو الراديوس بتاعي دوت جه منين زي ما قلت لك هتقسم الويتس بتاع الكويل اللي هو العرض على 2 يديك الار تمام كده لان دي بتفيدني طبعا في الدينامو دي كانت مساله دينامو سهله جدا في 2018 وما كانتش محتاجه اصلا تركيز قوي فكانت سهله طب اللي بعده بيقول لي ذا فيجر بلو ريبريزنت ذا ريليشن بتوين ذا انديوزد اي ام اف فولت ان دينامو اند ذا تايم سكند تمام اف كروس سيكشنال اريا اوف ذا دينامو كويل از 0.02 متر سكوير and the number of its turn 300 turns find طب احنا نبص على الفيجر كويس يا جماعه بص على الشكل كويس حاول تطلع كل الجيفن اللي انت تقدرها تمام تقدر عليها من الشكل ده انا عندي هنا الماكسيمم الكتروموتيف فورس اي ام اف ايكوال 200 ادي معلومه عندي ال1 روتيشن عامله تايم قد ايه 0.04 واتاكد على الاكس اكسس ان هي بالسكند مش بالملي سكند عشان ما تهش في الميجرنج يونت والتحويلات بتاعتي طب هي بالسكند يبقى انا كده مسكت في البريودك تايم 0.04 اقدر اجيب منه الفريكوينسي ليه لان الفريكوينسي ايكوال 1 اوفر تي يعني 1 اوفر بريودك تايم حلو يبقى انا معايا الفريكوينسي 1 اوفر 0.04 هيطلع 25 حلو انا كده بجمع جبت ال الاي ام اف ماكسيمم ب 200 جبت البريودك تايم وجبت مين كمان الفريكوينسي معايا طب هو طالب مني ايه في جيفنج هو البروبلم طبعا مديك الكروس سيكشنال اريا 0.02 متر سكوير مديك النمبر اوف تيرن 300 طب يا ترى هو طالب مني ايه قال لي هات لي الانجلر فيلوسيتي الاوميجا ما احنا لسه جايبين الاوميجا من شويه في البروبلم اللي فاتت كانت ايكوال 2 باي اف طب انا جبت الاف هنا في البروبلم دي تمام من 1 اوفر تي يبقى انا كده جبت الايه المطلوب الاولاني اللي هو الاوميجا طب عايز مين قال لي عايز the average value of generated current during 0.04 second طب تعالى نسال هو هنا لما يجي يقول لي انا عايز الاوميجا جبتها له لان زي ما قلنا البريدكت تايم 0.04 second ويبقى الفريكوينسي بتاعي مش هيبقى 50 يا جماعه هيبقى 25 معلش 
انت هتصلحها كده كده اشتغل عليها بالكالكوليتر بتاعك دي المفروض ان هي هتبقى 25 هرتز وهنبدا نعوض بالاوميجا 2 باي اف هيطلع معاك سواء بقى الرقم ده او غيره وما تنساش ان الميجرنج يونت بتاعتك راديان بير سكند طب هو عايز مين هو بيقول لي الاي ام اف افريج خلال 1 روتيشن ايكوال زيرو وبالتالي الالكتريك كارنت الافريج بتاعي برضه هيبقى ايكوال زيرو طب جت منين ما هو انت خلال 0.04 سكند انت معاك ايه معاك 1 روتيشن فانت هنا عامل لي بوزيتيف اي ماكسيمم يا جماعه وهنا نيجاتيف اي ماكسيمم يبقى انت لما تيجي تجيب الافريج خلال دوره كامله هتيجي تجمع النيجاتيف اي مع النيجاتيف سوري البوزيتيف اي مع النيجاتيف اي هيبقى الافريج بتاعهم ايكوال زيرو وبالتالي الاي هتبقى بزيرو ليه زي ما قلنا اهو وير ات تايم 0.04 ذا كارنت ميك كومبليت سايكل يبقى الافريج بتاعي او المتوسط هيبقى بزيرو طب ممكن يطلب مني هنا ايه تاني في البروبلم دي لعل وعسى تجيلنا في الامتحان باذن الله هو هنا قايل لي ان الاي ام اف ماكسيمم على الرسمه ب 200 طب ما انا ممكن اجي اقول لك اي ام اف افكتيف صح هتقول لي اي ام اف ماكسيمم اللي هي 200 ساين 45 او اوفر روت 2 تمام يبقى انت تخلي بالك هو ممكن يطلب اللي هو عايزه طالما اللو جاهزه قدامي وحاضره باذن الله هنبدا نشتغل طب اللي بعده بيقول لي ان الكتريك electrical device that is written 120 volt 2000 watt operate by a source of alternating current of a voltage 220 volt by using electric transformer of efficiency 80% calculate the current passing through the transformer's primary coil طب انا هفهم ايه من السؤال هو بيقول لي هنا ان الديفايس اللي انا شغال بيه اني ديفايس بقى اي جهاز كهربي انت شغال بيه بيبقى مكتوب عليه بعض العبارات اللي بتوضح الكهرباء اللي بتدخل له والفولتج بتاعه والوات اللي هو الباور بيبقى موجود عليه كل الكلام دوت فانت بتبقى دي معلوماتك عشان تبقى عارف هتشغله بكارنت قد ايه فانا عندي المعلومات بتاعتي ان الديفايس يبقى في اس على طول بكام 120 والباور بتاعه اللي هو الباور كونسيومد من خلاله هيبقى برضو 2000 يبقى انا مسكت في الفي اس والباور اس الله ده انت لو عملت ديفايت للباور اس اوفر في اس هتديك الاي سكندري اللي هو الاي بتاع السكندري كويل خلاص يبقى هنا المعلومه اللي بتوين براكتس فوق دي طلعت لي معلومه جديده ان انا اقدر اجيب الاي اس يبقى الاي اس ايكوال 2000 over 120 جبت الايه الالكتريك كارنت انتنسيتي ان سكندري كويل حلو هو بيقول لي شغال بمصدر تيار ها الترنيتنج كارنت 220 فولت طب ما هي دي مين قال لي ما هي دي كده الفي بي الله ده انت كده بتطلع جيفن جميل اهو وعندك الافشنسي بتاعتك اللي هي الكفاءه 80 100% طب هو طالب مني ايه هو طالب مني الاي بي طب ما كده الموضوع خلص يا جماعه لان هيبقى تعويض مباشر هتكتب اللو بتاع الافشنسي الاول هتجيب لي الاي اس زي ما قلنا هتبقى بي اوفر في اللي هي 16.70 7 امبير بعد كده بتكتب الافشنسي اللو بتاعها اي اس في اس على اي بي في بي تايمز 100 وبتبدا تعوض هو كده الانون بتاعك الوحيد هو مين الاي بي اللي هو انت هتطلعه مكان الايتا وتنزل الايتا مكانه بتبدا تشتغل وتطلع بالكالكوليتر الموضوع سهل وجميل باذن الله ده بالنسبه لمين للترانسفورمر طب هنا بقى ريكترانجلر كويل اوف 100 تيرن اند كروس سيكشنال اريا 0.06 متر سكوير روتيت ات فريكوانسي 50 هرتز ان ا يونيفورم ماجنتيك فيلد of a flux density 0.1 tesla calculate average emf and used through quarter revolution طب بص يا جماعه انا حطيت السؤال ده بعد ما خلصت الترانسفورمر في الدينامو عشان ااكد معاك على لو معين انت ممكن تكون بتنساه هو انا عندي انا عشان اجيب الافريج يا جماعه بتاعه الاي ام اف مهم جدا ابقى عارف 
ان في فرق بين الافريج تمام والماكسيمم والافكتيف طب هو هنا عايز مين عايز الافريج الافريج ليها لو عندي في الكتاب اساسي تمام اللي هي نيجاتيف 4 وزي ما بنقولها لكم كده في الشرح ناب ها اف اللي هي ان نمبر اوف تير اي كروس سيكشنال اريا بي الفلكس دينستي واف اللي هو الفريكوينسي طب هل كل ده موجود تعال نشوف الان موجود 100 طب والاي والاي اللي هو الكروس سيكشنال اريا 0.6 متر سكوير موجود والفريكوينسي موجود والفلكس دينستي موجود الله ما هو ده كده تعويض مباشر بس هي محطوطه الهدف ان ممكن يقول لي هات للافريج بس بدلاله الماكسيمم طب وما يدينيش كل الجيفن اللي انت شايفها قدامك دي هو يا دوب هيديك الاي ام اف ماكسيمم 100 مثلا فولت ويجي يقول لك هات لي الافريج بتاعه الاي ام اف ثرو كوارتر ها ريفوليوشن ممكن كوارتر ريفوليوشن وممكن هاف ريفوليوشن الاثنين ليهم نفس اللي خلي بالك تمام وده سؤال عندك خلي بالك منه بيبقى جاي في ريزون ان الافريج اي ام اف خلال كوارتر ريفوليوشن ايكوال الهاف ريفوليوشن برضو طب نرجع لدي قال لي دي ممكن تكتبها هتجيب الاي ام اف ماكسيمم تايمز 2 اوفر باي طبعا ده يعتبر وكانه بروف احنا عملناه قبل كده تمام لما شلت الاف من مكانها وحطيت اوميجا اوفر ها 2 باي تمام طيرت ال 2 دي مع ال 4 دي هيتبقى هنا فين فوق هيتبقى 2 تمام وان اي بي اوميجا ده الماكسيمم بتاعي يبقى هنا 2 في الماكسيمم على باي تديك الافريج برده خلال ربع دوره ونص دوره طب شوف سؤال تاني كده بيقول لي ذا كويل اوف داينامو اوف 140 تيرن اند كروس سيكشنال اريا وي روتيت ومديني الريت اوف 600 ريفوليوشن بير مينيت بير مينيت يبقى انت هتقسم على 60 عشان تجيب الفريكوينسي ومعاك الماجنتيك فلكس دينستي بيقول لي ايه وي الاي ام اف انديوز وين اتس بلين ميك ان انجل 60 ديجري حلو 60 ديجري تو ذا دايركشن اوف ماجنتيك فلكس 60 درجة مع الماجنتيك فلكس يبقى انت مع النورمال جايب زاوية كام؟ 30 يبقى انا برضه حاطط هنا السؤال بتاع الداينامو اخلي بالي لان السيتا هنا هتبقى انت عايز اي ام اف برضه ان اي بي اوميجا ساين سيتا السيتا هنا هتبقى ب 30 خلي بالك وهتبدا تعوض تعويض برضه مباشر بس خلي بالك من القصة بتاعت مين؟ انا عندي هنا المفروض ان لو عندي البلين ها النورمال على ال direction of magnetic flux تمام وادي الكويل بتاعي انا باخد الانجل اللي جوه دي ما باخدش الانجل دي دي الانجل 60 ويز مين بقى هو بيقول لك 60 تو ذا direction of magnetic flux هو بيتكلم على 60 دي لا انا باخد الانجل اللي فوق يا جماعه تمام عشان هو المفروض انه عشان يديني الماكسيمم بتاعي يبقى في نفس مستوى مين الماجنتيك فلكس طيب Inductive coil of ohmic resistance 10 ohm is connecting with AC source of EMF 10 volt. Calculate its inductive reactance with the intensity of the electric current in the circuit. 0.8 ampere. 0.8 ampere. طبعا ده الزد على طول هتبقى V over I لان انا عندي هنا ال impedance بتاعتي تمام هقول له V over I يبقى المفروض ان هي 10 over 0.8 هتطلع 12.5 ohm طب انت عايز تحسب ايه انا عايز احسب ها قول لي كده بيقول لي calculate the inductive reactance اللي هي مين ال XL هطلع ال XL يبقى هقول له كده 12.5 power 2 equal 100 power 2 اللي هي 10 power 2 اللي هي 100 وهطلع ال XL هتطلع معايا 7.5 ohm تمام In opposite electric circuit, find the voltage of alternating source. تمام؟ ده سؤال جي تقريبا برضو في الدور الأول أظهر 2019 السنة اللي فاتت. أنت لو لمحت بعينيك هتلاقي إن الفولتج بتاع الكويل 60 
الفولتج بتاع الكاباسيتور 20 والفولتج بتاع الار ايكوال 30 طب هو مين عايز الفولتج اوف الترنيتنج سورس في ايكوال روت زي ما احنا شفنا في ار سكوير بلس في ال ماينس في سي سكوير وبتبدا تعوض تعويض مباشر بيطلع معاك 50 تمام برضه سؤال اخير كده في شابتر 4 كاباسيتور اوف كاباسيتنس تمام مديني القيمه بتاعته كونكتد ان سيريز تو ان اوميك ريزيستنس 400 اند اي سي سبلاي فريكوينسي مديني بيقول لي كالكليت ذا امبيدنس اوف سيركت اكس سي الاول ايكوال 1 اوفر 2 باي اف سي تمام هبدا اجيب الاكس سي بتاعتي واطلعها هتطلع معايا 300 طب انا عندي الاوميك ريزيستنس 400 هقول له زد اللي هي الامبيدنس ايكوال روت ها ار سكوير بلس اكس سي سكوير هتطلع معاك 500 برضه سؤال مباشر جدا وسهل ما فيهوش اي مشكله باذن الله اقفل معاك بقى الحلقه النهارده بالسؤال الاخير على شابتر 5 وخلي بالك ان اللوز بتاعت شابتر 5 فيها كلام كتير ممكن يدخلك شمال ويمين وبالبلدي كده يعني حواري كتير خلي بالك من شابتر 5 وما تنساش ان في نقطتين ثلاثه مهمين جدا منهم الفوتو الكترون او الفوتو الفوتو الكتريك وعندك كومتون افكت عندك الجزء الاولاني بتاع الكاسود ري ده تخلي بالك منه لان هو ده اللي بيجي كتير فانت عندك هنا اخر بروبلم عندي اللي هي في شابتر 5 بيقول لك كالكوليت ذا ويف لينس اوف فوتون ويز انرجي هو مديني هنا الانرجي بتاعت الفوتون وعايز مني الويف لينس طب اللو باختصار طبعا مش هينسى يديني الكونستنت بتاعتي اللي هو بلانك كونستنت ومديني السبيد اوف لايت تمام انا عندي اللامدا ايكوال اتش سي اوفر دلتا اي طب معلش بسرعه كده جت منين هو انا عندي اصلا الدلتا اي ايكوال اتش اللي هو بلانك كونستنت تايمز نيو طب او اتش النيو عباره عن ايه يا جماعه سي اللي هو السبيد اوف لايت اوفر لامدا ده كده مين الدلتا اي بتاعتي انا يا دوب بس عدلت شكل طلعت اللامدا فوق ونزلت الاي مكانها وبدات اعوض تعويض مباشر وما ان هي بالميتر ممكن يديهاني طبعا باي ميجرنج يونت تانية كده باذن الله اكون انا خلصت معاك الحلقه اطيب تمنياتي واسره وفريق عمل قناه الاهرام التعليميه بنتمنى لك التفوق وباذن الله نطمن عليك واراكم في العام القادم مع زمايلكم واخواتكم باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته